Kamil, słyszysz mnie? Włącz mikrofon. Ok. I'm going to show him a microphone. Ok. Jestem okay, już. Now he's fine. <laughs> ok. Jeszcze raz pytanie, bo na pewno nie słyszałeś. Pytanie było, pytanie było czy jakie jest nastawienie psychiczne przed tą walką, wiedząc o tym, że dla zdecydowanej większości to jest bardzo łatwa walka dla gołów kina i czy masz zamiar wykorzystać fakt, że tak naprawdę Triple G długo nie był w twardej męskiej walce? Przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować ekipie Gołowkina za to, że dotrzymała słowa i do walki doszło, bo powiedzieli nam kilka miesięcy temu, że do tej walki dojdzie i dotrzymali słowa. Czekaj, bo tu coś się działo. Okej, okay, wiem, tutaj dzwonili do mnie z tego Messengera. I mnie to nie obchodzi, że, że ja w oczach w większości jestem ja cię słyszę. takim, takim jestem w oczach w większości, że, że to będzie łatwa walka dla gołówkina, ale naprawdę 14 miesięcy ciężko trenowałem, żeby, żeby zajść ze skórę gołówkinowi, zrobić wszystko, żeby jednak wygrać tę walkę i zapisać się w historii polskiego boksu. Uh, first of all, I, I want to thank you, say big thanks to uh, Triple G team a couple of months ago. He promised me this fight is going to happen and this fight is going to happen. And I am not really paying any attention whatsoever to what people are talking about uh, during the last 14 months. This is when the fight was actually announced for people who don't know uh, for the first time. I, I, was, I was doing absolutely everything what I could to be best prepared for whatever Golovkin is going to bring uh, to the ring. Great. Corner man next, please. Hey, how you doing, Camille? So as we know, you're an undefeated fighter now. You're Are getting we the... in line? Hello? Hello? Yeah. Oh, so... Now, as we know, you're an undefeated fighter. You're getting the biggest opportunity of your career. How, how hard has it been to prepare for this moment, dealing with, with the pandemic going on? Yeah, I can hear you. Yeah, so uh, how hard has it been for him uh, going into the biggest moment of his career, you know, and how hard has it been preparing for this moment, dealing with the, with the pandemic, the coronavirus pandemic? Uh, Emil, uh, to jest najważniejsza walka twojego życia. Jak trudno było przygotować się na tak ważną walkę w twoim życiu? Halo, Przemek. I heard you. I heard you. For some reason, we have those repeaters to me. Uh, I'm reading you guys. But uh, Kamil, pytanie było przede wszystkim najważniejsza walka w twoim życiu. Trzeba się przygotować na nią podczas pandemii. Jak do tego podszedł? Wiadomo, że to jest najważniejsza walka w moim życiu, najważniejsza walka w mojej dotychczasowej karierze. Dlatego to było też motywacją dla mnie móc zawalczyć z takim mistrzem, jakim jest bez wątpienia Gennady Gołowkin. Wiadomo, że była pandemia i dalej jest ta pandemia, ale ja naprawdę miałem świetne warunki do trenowania i nie opuściłem jednego treningu przez tą pandemię. Robiłem w 100% to, co trener chciał i to wykonywaliśmy. Uh, from the day one, and this is why I don't pay attention to whatever whatever was was
Čemku, halo, cześć. I co? Odpowiedziałeś? Ja, ja, ja cię słyszę, ja już powiedziałem. A, powiedziałeś, słyszę. tak, bo mi się to zacięło. Uh, I'm not sure if he answered that, but lastly, I'd like to know... Uh, Cały czas się zacina, u mnie to samo jest. What, what does he want the world to find out about him on Saturday night? Uh, pytanie dodatkowe. Uh, jakiego Kamila Szeremetę chcesz pokazać światu uh, w piątek wieczorem? Najlepszą wersję Kamila Szeremety, jakie, jaka jeszcze, jeszcze nie była widoczna przez dotychczasową karierę. Miałem naprawdę dużo czasu na rozpracowanie gołowkina i na poprawę swoich błędów, a na wykorzystanie błędów gołowkina. Nie chcę za dużo gadać, wolę tą energię przeznaczyć na, na, na walkę. I want to show the best possible version of, of uh of Kamil Sheremeta, I have really enough time to be myself the best and to find out what the weaknesses of Triple G's are. I don't want to talk too much. Uh, it's not me. I just want to concentrate my energy uh, for what I'm going to show you guys on Friday in the ring. All right. Thank you guys so much. And I wish you the best for, yes, correct, thank Friday you, night. Thank you. Thank you. Okay. Ames, next question, please. Ames here for Boxing News TV. A pleasure to meet you, Camille. Uh, Hello. Camille, there, there are some in the boxing world that believe Triple G has shown signs that he isn't the same Triple G we used to see. Do you believe this is the best time to inflict a defeat on Golovkin now? Jest wielu takich, którzy uważają, że to już nie jest ten sam Golovkin, który był kiedy, kiedyś. Czy uważa, że właśnie teraz jest idealna okazja, żeby go zranić, go pokonać. To znaczy wiadomo, że no czasu nie cofniesz, tak? La, lata, lata nie cofniesz, tak? Gołowkin już jest coraz starszym zawodnikiem. Już na pewno ten najlepszy prime ma za sobą, a ja dopiero wchodzę w ten najlepszy prime. Gołowkin na pewno jest najlepszym zawodnikiem, z jakim miałem do czynienia, tak? I jeszcze z takim zawodnikiem nie miałem. Dalej jest to niebezpieczny zawodnik, z który z każdej ręki może znokautować jest dalej świetnym mistrzem i szacunek dla niego za to wszystko. You cannot uh, you cannot defeat time. We know that. Uh, we know his prime is behind him, behind him. I am just walking into my prime right now. But he's still extremely uh, dangerous fighter, and I have to remember. The, the betting gods have you coming in as a heavy underdog. Are you happy with that tag? And do you believe you're being overlooked by the fans? Uh, jesteś w tej walce uważany za underdoga, uh, bookmacherzy nie dają ci większych szans, czy masz z tym problem, czy nie? Zdecydowanie nie mam, to są tylko bookmacherzy. Najważniejsze, że ja sam w siebie wierzę, ja, na mnie nie ma presji, tak? ja nic nie muszę, ja ewentualnie mogę, to na gołówki nie jest presja. Ja wchodzę do ringu i we, we, ja wejdę do ringu, ja wejdę do ringu bez żadnego stresu. There is no pressure on me to pay attention uh what bookies are saying, what the uh, predictions are. I'm just going into the ring to, to beat him. Thank you, Ames. And Deck Taylor next, please. Hi, Camille. Thanks for your time. Hello. Um, I just wanted to ask uh, if you could tell us a little bit about your background and why you started boxing in the first place. 
um, um, you know, what what brought you here? Uh, how you know how long? What what age were you when you first walked in the gym? And uh, and all things like that, if you wouldn't mind. Uh, Camille. Uh... Jestem, jestem. No, jestem, jestem. No, jestem, jestem, Przemku. Jesteś? Jestem. Pięściarzem. Pytanie poleciało. Jak, jak rozpoczęła się twoja kariera pięściarska i co spowodowało, że zostałeś pięściarzem? Wiesz co, to była taka dziwna historia, bo ja nawet wcześniej trenowałem piłkę nożną, ale w jakimś czasie... Pytanko poleciało, słyszysz mnie? Słyszę cię. Ja zacząłem trenować ogólnie w piłkę nożną, ale po, no. jakimś cza ale po jakimś czasie to trenowanie piłki nożnej nie sprawiało mi przyjemności. Bardziej sprawiała mi przyjemność bicie się między przerwami albo w czasie przerw z innymi zawodnikami. I to mnie jakoś tak nakłoniło do, do pójścia na trening. Pierwszy trening z, zacząłem jak miałem 12 lat, po obejrzeniu także Rokiego. Już nie pamiętam, która część. Uh, I started I started as a soccer player, but uh, just happened this way. That a lot of people are are saying uh, was was telling me that I, maybe I should start start boxing, and I'm not gonna lie. One of the reasons why I decided to go into the boxing was uh, what. Rocky, Rocky Part 3, część trzecia. A już nie pamiętam nad która część. Kamil, słyszysz mnie? Słyszę cię, nie no, pamiętam. He doesn't część. remember, but, but, uh, but Rocky, Rocky, the film... Rocky. Ta, Rocky was the, one of the reasons he decided to to be a fighter. Thank you. Cheers. Thank you. Uh, Marshall next. Okay. Hey, hey, Camille, how you doing? Boxing Hello. Sweet Science, Mar Marshall Hello. Brown. Um, first of all, I like. I want to commend you on. I see your demeanor. You seem real relaxed. You don't seem like you. You're uptight. I like that. Um, what's your confidence level from a one to ten in this fight? Thank you. Przed tą walką w skali od jeden do dziesięciu. Co, co, co w skali jeden do dziesięciu? Przemku. Przemo. Mógłbyś powtórzyć? Powiedz mi, bo ja, ja cię nie słyszałem. Co w skali od jednego do dziesięciu? Ja... Cię słyszę, mógłbyś powtórzyć tą walką. Powie, za, zadaj mi pytanie, bo ja nie słyszałem pytania. Ok, 
Okej, okay, pytanie, pytanie brzmi w skali od 1 do 10, jak pewny, jaką masz pewność siebie przed walką z Triple G? Słuchaj, na chwilę obecną skala od 1 do 10 to jest 10, a i tak teraz to jest tak jakby śmieciowe gadanie, bo nieważne co jest i co czuję teraz, Lech ważne będzie, co będę, co będę, co będę czuć podczas walki i to będzie najważniejsze. A to powiem wam dopiero w, po walce ewentualnie, nie? Najważniejszy i tak jest czas walki, a nie teraz. Teraz jest wszystko dobrze, jest motywacja, wszystko. Skala od 1 do 10. Usłyszałeś? It doesn't matter. I mean, uh, everything is gonna it's gonna happen in the ring. Not no, nothing is gonna happen here when we are talk about it. It, it doesn't really matter. It's uh, we all know uh, how those things works. But for now, uh, my confidence level is at ten. Okay. The second question is, how would this win over Triple G change his life? W jaki sposób walka wygrana z Triple G zmieniłaby twoje życie? Przede wszystkim ja walczę po to, żeby zapisać się w historii polskiego boksu, bo w Polsce nie było jeszcze mistrza świata kategorii średniej zawodowców. To po pierwsze, a po drugie ja walczę dla swojej rodziny, dla lepszego bytu z moich dzieci kochanych. Two, two part answer. First of all, this is fight for the history. There was never a middleweight champion from Poland. And the second part, obviously, I'm fighting for my family, for my uh, for my beautiful ch children, to to give them a better better future. Future. Great. Well, good luck and thank you. Thank, thank you. you. Thank you, and uh, Jake Donovan, next, please. Great. Thank you, Louis. Hey, Peter. Um, if you Hi, Jake. Um, this fight has been on the books for Camille for quite a long time. I wanted to ask if there was any point where he felt like this fight wasn't going to happen in 2020 or just simply not even happen at all. Ta, ta walka była, Kamil, planowana od naprawdę bardzo długiego czasu. Czy był taki moment, kiedy pomyślałeś, nie, ta walka się nie zdarzy w 2020, a być może nie zdarzy się w ogóle? No były chwile słabości, ale powiem wam szczerze, że Najbardziej motywował mnie obrazek, kiedy patrzyłem na swoje dzieci i wiedziałem, że robię to dla nich. I wtedy, yeah, the, wtedy, wtedy motywacja się odnajdywała. Yeah, the, the, yeah the, the, there, was a, there was a lot of moments when, when I was, was doubting this thing actually is going to happen, but anytime I was losing motivation, I was looking at my kids and the motivation came, came back right away. Uh, okay, that's a great response. And then I do have one more question. Um, So obviously his last fight was on the same card as Gennady when Gennady had the very tough fight with Sergei uh, Derevchenko. What did he see in that night where he feels he matches up well against him? Like what would he feel like he can do differently with Gennady Golovkin that no other opponent has been able to do? Uh, ostatnia twoja walka podobnie jak Triple G była na tej samej gali kiedy Triple G walczył z Derevchenko. Oglądając tą walkę z Derevchenko, jaka jest twoja opinia? na temat tego, co pokazał uh, Gołowkin w tym, w tym pojedynku, plus co mógłbyś zrobić, żeby wypaść z nim lepiej? Przede wszystkim to Drewiaczynko zrobi dobrą robotę, dlatego to Gołowkin wyglądał tak, jak wygląda w tej walce. Tak? To wielkie brawa dla Drewiaczynki. Ja właśnie bardzo mocno wzorowałem się na tej walce i będę chciał na pewno podobno, podobny, podobną taktykę dobrać co Drewiaczynko, tylko że z jednym, z jednym wątkiem że jeszcze bardziej podkręcić to wszystko, żeby, żeby wygrać tę walkę, bo drewiaczynki, dla drewiaczynki naprawdę mało brakowało. Now, first of all, the Triple G looked how he looked because Drewiaczynko was so good. I mean, this was, uh, this is, this was a great fight by, by Sergei and I was looking this fight very closely to be like Drewiaczynko, but I want to up the tempo a little bit, a little bit more than Drewiaczynko did because it was very close for him to beat uh, Gennady this night. Okay, great. Thanks, Peter. Camille, best of luck on Friday. Thanks. Thanks. Thanks, Dick. Thank you. Okay, and uh, just one more question, please, for uh, Camille, and that's from uh, Xavier, please. Camille, how are you feeling? 
congratulations on this fight for you. You you're coming into this you're coming into this fight, you know, 21 and 0, 5 KOs. Trooper G is coming into this fight, 40, 40 wins, 40, 35 KOs. What what can we expect from you to do differently in regards to try to, to you know defeat Triple G? And can we expect a different type of style from you than everybody else that has tried to, you know, defeat Triple G? Your style, your power, are you planning to, you know, really take the fight to him? Or are you trying to outbox him, out slick him? You know, what, what can we expect to see different from every other opponent that Triple G has, has defeated against you? Pytanie jest dotyczy podstawowej rzeczy. Wielu pięściarzy przed walką taki odrobinę powiem. Wielu pięściarzy przed walką miało plan, żeby walczyć z Gennadiem Gołowkinem i te walki przegrywali. Kolega po, porównał twój rekord nokautów, jego rekord nokautów. Czego możemy się po tobie spodziewać innego? Co możesz ty wnieść do walki, czego inni nie potrafili wnieść i pokonać Gennadia Gołowkina? Znaczy ja przede wszystkim będę chciał narzucić swoje tempo i zauważyłem, że wielu zawodników w pewnym momencie zaczęło się cofać przed Gołowkinem, a dla Gołowkina to tak naprawdę to jest szło na rękę. Tak? Ja w żadnym momencie nie będę chciał dać się zepchnąć Gołowkinowi, boksować swoje, narzucić swój styl i to jest mój klucz do zwycięstwa. The most important part when you fight Triple G and many people do this when they fight when I fight him is they they start going backwards. You cannot fight backwards uh, uh, when you fight uh, Triple G because this is what he actually likes. This is not what I want to do. I want I want him to fight my tempo, my style, and never uh, never fight like he wants to do. I want him to fight like I want him to do. Thank you. Good luck. Thank you. Okay, thank you so much, guys. Thank you so much for your time, uh, Camille. And of course, thank you so much. Um, thank you. Thank you. Thank you so much, thank always. You.